Board Farm Concrete is an artistic architectural effect sa wall na nag-iiwan ng wood grain that can be a horizontal or vertical pattern. Pero paano ba natin isinasagawa at anong mga bagay ang dapat natin itandaan at i-consider sa paggawa nito? Well, yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Architecturally and structurally speaking, ang board form concrete ay isa sa mabusising gawin at ito ay may kamahalan. Typically, dito sa Pilipinas, gumagamit tayo ng plywood or penolic board para gawing pamorma to hold the fresh concrete hanggang ito ay magharden. Pero kung gusto mo ng board form concrete para magkaroon ng wood grain pattern sa wall, same process sa typical na paggawa nito. Just add additional layer na sandblasted wood sa loob nito. Ang kaibahan lang nito sa typical na farmworks ay mas matagal itong gawin. These are the tips para ma-achieve natin ang best result ng board form concrete. Sa pagpili ng kahoy ay masasabi kong makakatulong to achieve the best result of board form concrete. Ang kadalasang ginagamit na uri ng kahoy ay tinatawag na dog fear. Ang kahoy na ito ay may tight and close grain line at less prone sa warping at twisting. Kaya maganda itong gamitin. Pero ang ganitong klaseng kahoy ay may kamahalan. And added cost pa ang shipping fee nito. But anyway, meron tayong option. Pwede tayong gumamit ng pine, spruce, and even cement board na may wood grain. Ang cement board ay available dito sa Pilipinas. Aside from that, kung gagamit tayo ng kahoy, kailangan itong gamitan ang sandblaster. Ang sandblasting ay isang pamamaraan ng pagtanggal ng unnecessary particles at nagiiwan ito ng contoured finish sa pamamagitan ng pagtanggal ng soft part ng wood para maging visible yung grain ng kahoy. Tulad nito. Para maiwasan ang shrinkage at pagbaluktot nito, dapat keen dry ang kahoy. Kaya siya tinawag na kindray ay dahil ito ay pinatuyo gamit ang oven. Ang kindray ay isang uri ng sinaunang oven or thermal insulated chamber. Sa pamamagitan nito, makokontrol natin ang temperatura, humidity, and steam level nito. Ito ay fastest way of drying than air drying. Especially sa wooden door na dapat ito ay kindray to improve resistance para sa mga anay. At ang tendency kapag ang kahoy na ginamit ay hindi natuyo ng maayos, It will expand na kadalasang problema sa wooden door. Magugulat ka na lang na hindi na isara o mabuksan ang pinto dahil ito ay nag-expand due to change of temperature. Okay, balik na tayo sa ating topic about board form. Para naman sa sukat ng wood, I recommend na gumamit tayo ng 2 inches by 4 inches na kahoy or 2 inches by 6 inches ang lapad. At huwag kalimutan maglagay ng releasing agent sa form. Mapasement board man ito or wood. Aside from that, makakatulong din ito sa mabilis sa pagtanggal ng forma at it will reduce the loss of water sa concrete mix natin due to absorption in case na ito ay kahoy. At mapoprotektan din ang surface ng form sa pagkasira para ito ay magamit muli. Gumamit ng paintbrush or sprayer sa pag-apply nito. Ang ordinary mix ay hindi applicable para dito. High slam concrete will give a better result for board form concrete para free itong gumapang to occupy the space ng wood grain. By adding admixture na tinatawag na super plasticizer or high range water reducer, ito ay makakatulong to hydrate the cement more efficiently. This hydration is a chemical reaction that causes concrete to harden. And aside from that, ang paggamit ng super plasticizer ay makakatulong to maintain workability of concrete na hindi kinakailangan magdagdag ng sandamakmak na tubig na makakaapekto sa strength ng concrete. Wall ties and bracing Para maging stable ang formworks at maiwasan ang pagbuka o pagkasira nito dahil sa pressure na dulot ng weight of concrete na nasa 2,400 kg per cubic meter and considering yung pressure head Gagamitan natin ito ng sapat na braces with proper spacing at wall ties 
to hold the fresh concrete. Pero anong klaseng ties and braces ang gagamitin natin? Para sa ties, pwede tayo gumamit ng stainless steel or fiberglass form ties. It is advisable na gumamit tayo ng ganitong uri ng ties para maiwasan ang unnecessary na pagbuo ng kalawang sa end ng ties na magiging visible sa wall. For braces, gumamit tayo ng additional adjustable braces para mabilis na maiset ang verticality or plumless ng concrete forms. After natin makumpleto ang mga ito at ma-install ng maayos, sigurado yung nakasecure lahat bago ito buhusan. Installing of forms Ang success ng board form concrete ay magdedepende rin kung gaano kagaling o kaprecise ng karpintero na mag-install ng wood forms. Although hindi natin maiiwasan ang magkaroon ng konting imperfection, dahil achieving 100% ay napakahirap. The wise technique para mabilis itong ilagay at makasigurong nakalapat ng maayos ang wood form, gumamit ng conventional plywood form or steel forms at i-add ang mga layer ng wood form sa loob nito. Orientation of wood, it can be a horizontal para magmukhang wide yung environment and vertical orientation para magmuka itong taller. Yan yung hack sa construction. Better ang horizontal orientation sa mga comfort rooms para magmuka itong maluwag. Even sa tiles, you can use 60 by 30 na wall ties with a horizontal orientation. Concrete Placement Mga dapat tandaan sa pagbuhos to achieve best result of board form concrete. Maximum height for placing concrete ay nasa 1 meter. Be sure na huwag tayong lumagpas dito para maiwasan ang tinatawag nating segregation o ang paghihiwalay na aggregate sa cement paste. And also, applying vibration in a moderate way gamit ang vibrator ay hindi mawawala tuwing tayo magbubuhos ng konkreto para maiwasan ang honeycomb. Be careful sa pag-apply ng vibration. Over vibration ay magre-resulta sa paghihiwalay ng aggregate at cement paste na iniiwasan natin. Bakit mahal ang board form concrete? Imported wood like dog fir ay napakamahal. Pero pwede tayong gumamit ng cement board na may wood grain to lessen the cost of formworks. Preparing the wood by sandblasting, which is nangangailangan ito ng labor cost to be added kung gagamit tayo ng kahoy. Labor for installing a formworks. It can double the time of work compared to an ordinary form na gagamitan ng plywood or fabricated steel. Special ties like fiberglass ay napakamahal compared to uh, steel ties or tie rods. Another added cost ay yung concrete mixture and yung removal of forms. Pero don't worry, kasi nowadays, marami ng option and artificial na pamamaraan na tulad din ng board form concrete. Una yung stamping, using cement board at yung ceramic wall ties with wood crane. Okay, dito ka na siguro tatapusin ang ating kwentuhan about board form concrete. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pindutin na rin ang bell button para lagi kang updated sa bago kong upload. Shoutout pala kay Sir J.R. Rosales na nag-request ng ating content about board form concrete.